Hi guys, welcome again to my channel. The first time mo na muna magbabat dito sa aking channel. I'm glad na uh, nakita mo itong vlog na ito. And uh, again, I am Ma'am Aileen Victoria. I am a basic teacher in the division of Bulacan. And uh, I am also coaching journalism, uh, specifically feature writing, photojournalism, and collaborative and desktop publishing. Itong video to ay hindi lang para sa mga sudyante, para din po ito sa mga magulang na mag-guide sa mga anak nila kapag ka nag-distance learning na, na tayo. Especially kapag ka uh, mayroong kailangan sa kita na worksheet digitally or kapag ka nasa uh, online. Okay? So, pag interactive, pwede niyo po silang tulungan. So, makakatulong po ito sa inyo. Last time, uh, nag-tutorial nag tayo about Google Classroom for teachers. So, for today's episode, magkakaroon naman tayo ng step-by-step -step guide for the students. Google Classroom for the students. So, I will walk you through doon sa ating uh, Google Classroom kung paano ba ito magagamit o gagamitin ng mga bata sa kanilang distance learning or sa kanilang online learning. So, let's go! So, Google Classroom is a virtual classroom wherein pwede dito uh, mag gumawa ng assignment online, pwede rin naman offline. You can attach your file. You can communicate with your teachers, with your classmates, and uh, lahat ay magiging paperless. Yung ibibigay sa inyo na PDF file or videos ng inyong teachers ay through through the Google Classroom. And also, kapag ka mag-gagawa uh, kayo ng worksheet or ng modules uh, or any activity na isesend sa inyo ng teachers ninyo, doon nyo na pwedeng sagutan. I-edit nyo lang. And then, you can return it to your, you can return, you can submit it to your teachers para uh, doon na niya rin chuchekay virtually din. Digital. Digit, digital na. Yan, nabubuloy pa ako ng konti. Digital. Digital. Di, 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 <laughs> okay. Digital na siya lahat. Okay? Sasagutan mo siya virtually. Sasagutan mo siya. Uh, sas, uh, manunod ka ng video. And then, uh, pwedeng mag-send sa'yo ng question right after yung uh, teacher mo. So, yun. This is very basic. Hindi kailangan na uh, uh, magaling na magaling sa computer. So, let's go. First thing to do ay kailangan merong, syempre, Gmail account kayong mga susante. Kapag kayo ay below 13 years old, ililink pa yun, Gmail na gagawin ninyo doon sa uh, email account or sa Gmail account ng parents ninyo for additional uh, for additional privacy or protection ninyo yon Para lang rin, alam ng parents kung ano yung in-open ninyo, baka hindi na dapat i-open ay ma-open ninyo or uh, malink ninyo doon sa uh, sa account ninyo. So, yun yung maganda kapag ka, kaya yung mga parents hindi nyo kailangan mag-alala kasi nahaling po yun sa phone ninyo. Once na mag-sign in po yung anak ninyo doon sa kanilang Gmail account, ay ina-notify po kayo do Gmail. Kaya po malalaman ninyo kapag mag-open sila or kapag meron silang uh, nilink or nag-sign up sila sa, sa, sa any platform or website, na you open po nila. Once na may Gmail ka na, once na may Gmail ka na uh, you can easily go to the uh, Google Classroom. You can easily join the class of your teacher. And then, uh, yun na. <laughs> okay, so, first ay itatype mo lang dito sa URL code yung classroom.google.com at idadirect ka niya dito sa Google Classroom. Since wala, pa, wala pang class, this is the first time so, meron ka dito makikita ang plus sign. Ito yung para makapag-join ka ng class. I-click mo lang to at may lalabas na join class. And then, it says here, ask your teacher for the class code, then enter it here. So, yung class code, ibibigay yun ang teacher mo sa'yo para maka-enter ka doon sa classroom ninyo. Yung class code is a combination of letters and numbers. So, yun. Para siyang password din. Since meron tayong invitation, may invitation, in-invite ko itong uh, Gmail na to na ginawa ko for, sa anak ko. Pipi, pupunta lang tayo doon sa, dito sa new tab, and then we're going to type 
the mail. Ayan, mail.google. Lalabas naman yun. Ito. Ayun. Lalabas na dito yung invitation. Class invitation nandiyan na sa uh, Gmail or dun sa email ninyo. Open lang natin yan. Ayan. O, makikita na natin. Google Classroom. Uh, hello, Eileen Victoria invited you to the class from Eileen English Class. Sampag kita. And then, you're just going to click join. Ayan. Pagka hinig na yung join, maglalot. Ayan. Okay. Ayan. You signed in as Rain. Ayan. May na-notify. Naka, Nakasync kasi dito yung, yung account. Kaya ganun. Okay. So, join lang natin. Ayan. Lalabas na. Ayan. Ma'am Eileen English Class. Ayan. Tampagita. And makikita natin meron dito mga tabs which is the stream, classwork, and default. And then, ito yung upcoming. Ibig sabihin, lalabas dito sa side na to yung mga uh, mga dapat gawin. Mga activities or quizzes or assignments na dapat i-accomplish. So, andito. And then, this side naman, makikita natin dito yung Uh, post, yung teacher, ayan o, oh, posted a new assignment. Ang di dito nila notify kayo, yung students, para malaman ninyo na may pinost siyang assignment or any announcements. This one, ayan, ito yung announcement na isa. You can comment here, ayan o, oh, para lang Facebook, social media. Ayan. So, as you can see here, meron dito, share something with your class kasi naka-turn on yung posting ninyo. Pwede rin naman na hindi yun naka-on. Depende sa settings na ginawa ng teacher ninyo. But since ito naka-on, you can share something. Ayan. You can post something here. Or you can add a file. You can add from your Google Drive. Uh, you can send the link. You can attach the link. Same with the file from your computer. And YouTube videos that is related to the subject. Or to dito naman sa left side, may makikita tayo dito ng three lines. Kapag kakinig mo yung lalabas yung classes, calendar to do, ito yung name ng inyong class and then the settings. So, dito, ito yung classes ninyo, which is nandito tayo ngayon. And then, when we click the calendar, makikita natin dito yung mga due dates mo. Ayan. Katulad dito, you have an assignment sa English grammar at 10 a.m. yon ng June 8th, for example. And then, this one, reading comprehension. Meron kayong activity and ang due date noon ay 5 p.m. Depende sa teacher mo kung magbibigay siya ng due date o hindi. Pagka may due date dito, ilalagay yun or mapupunta sa calendar. Yan. And then, this one is the to do. Ito yung mga dapat mong gawin. Meron kayong sentences worksheet. Ito yung mga do tomorrow. Ayan, naka-organize lahat ng dapat mong gawin. Ito naman yung mga na-finish mo na na work or na worksheets or modules na sinend sa'yo digitally. So, yun yung kagandahan dito kasi meron ka agad. Meron ka talagang reminder. At masasabi ka agad, meron uh, masasabi kung na-late ka ba? Ginawa mo or na-late ka so makikita ka agad. Or ahead of time, ginawa mo ba? And then, this one is the settings. Ayan. You can set your profile picture dito. And you can also change your passwords and security options, your access to Google services. And then, here, your email, receive email notifications. So, naka-on yan para notify ka doon sa uh, Gmail account mo. Naka-on yung comments doon sa kapag nag-post ka doon sa stream ninyo. And then, Yung comments that mention you, naka-on din. Private, ayan lahat, yung settings. And the same with the classes you're enrolled in. Ito, duty reminders. And other class notifications. Ito yun. Okay, balik tayo doon sa classes. Ayan, balik tayo sa classes. And ito, makikita naman natin dito sa stream eh. So, madaming reminders kapag may posted assignment or quiz. So, dito naman sa classwork, ayan, dito natin makikita lahat ng uh, work na dapat mong gawin or dapat mong i-accomplish. Ito, you can also view your work here. Here's, again, here's the Google Calendar and here is the Class Drive folder. Ito yung folder ng drive mo or dito na sa save yung mga gawa ng class. So, ayan, ito. This one is wala siyang, wala siyang due date. Click lang natin itong... Uh, naka-attach na Google Slides. Ginawa siya sa Google Slides. And, ayan, lalabas na, i-direct tayo doon. Makikita natin yung worksheet na sinend ng teacher. 
And then, kapag ka, kinlik natin itong text box. Ano na pala dito? Ayan, ma. Kapag ka tayong text box. And then, pwede na natin isulat dito yung sagot natin. Ayan. The type lang yung bata. Uh, for example naman, ay ibabox yung sagot. In case na ibabox yung sagot, or yung word, ito, ibabox lang yun halimbawa, tatay, kukuha lang tayo sa shape tool, dahil natakpan siya, itatransparent lang natin to. Click lang natin to, yung parang frame. Ayan. Then, trans click transparent para makita na yung sagot. Pwede rin natin i-edit. Kung gusto natin color, ito lang siya, border color. Kung gusto natin siyang gawing blue, and then pwede rin kapalan, three points. Ayan. And, makaka-edit din, and then, kung gusto na po ang instruction ay bilugan, i-click lang natin yung in, in circle. Ayan. Same thing goes dun sa box. Yung sa fill color, ta-transparent natin para makita yung binilugan na word or kung ano man yung pinabibilugan. Pwede yung baguhin ulit. And kung gano'ng kakapal yung border. Kung ilalay naman, itindutin lang natin yung select line. Ito. Ayan. Itin select line and then ah, nawala. Yun, line. Again, again. Ito. Ayan. Pwede na. Ayun. Kapag naman scribble lang, pwede rin naman. Ito. Pagka scribble, you can just write ayan, like that. Kapag, again, dikit lang naman yun kapag ka nagkamali. And, so, that's how it goes kapag ka Google Slide yung pinagawa. Or in PDF file, you can use the editing marks there, editing tools. So, let's close here. Let's go back to classwork. Uh, now, let's move on to the grammar test. So, ito. Click lang natin yung link dadirect tayo doon sa English assessment. Pagkakunta tayo dito sa form or doon sa quiz. So, kanina meron na tayo dito. Ayan, sasagutan mo lang. You're just going to click. Ayan, answer. And then, kapag natapos ka na doon sa quiz na sinend sa'yo, just click submit. And then, you just have your response has been recorded. Response submitted and assignment marked is done. Ibig sabihin, uh, nakarecord na na doon sa teacher wall na meron ka ng sinend na response na nagsagot ka na. Nasubmit na yung assignment mo at nakamark ka na na natapos mo na. Now, you can view your score. And you can also see previous responses. Case. Pero minsan ito ay tinatanggal na teacher. Okay. So, let us view the score. Let us view our score. Ayan. Kiklik mo lang yon and then ma-review na yung score. Oh. Okay. Ayan, may hinali tayo para lang may makita tayo ng muli. So, eto siya. And ang total points mo ay 24 over 25. So, makikita mo dyan lahat ng correct mo. Tingnan natin yung mali. Ah, nasan siya? Ayan. Oops. Ito. Ayan. The neighbor's dog was annoying. Ito yun ang mali. So, ang sinagot natin dyan ay true. Pero iyan ay false. Yun. Ipapakita yung correct answer. So, makikita mo na kaagad kung ano yung mali mo, ano yung uh, una, ano yung mga tama mo, ano yung, then, ano yung mga namali ka, at ano yung tamang sagot. So, that's how it goes. Recorded na yan. Ayan, you can also open your assignment again. Ayan. So, this one, balik tayo dito sa people. Makikita mo dyan yung teachers mo kapag may kakotit siya o may kasama siyang co-teacher niya na tumutulong sa pagtuturo sa inyo, dito mo makikita yon. Ayan, since yung pati na rin yung classmates mo, makikita mo din dito. Okay. Dito sa may upcoming tab, pwede mo siyang i-view all. Once you view all, ayan, ilalabas dito. Nandiyan yung mga works mo. And then the filters, dito lahat na naka-assign. The return with grade, yung mga ibinalik sa'yo ng teacher mo na may scores na or may grade na, nilagyan na niya. And then kung mayroon mga missing, so andito lahat yun, makikita mo lahat. Ayan, so that's how it goes. Very easy. Ah... Uh, Sundan nyo lang po itong uh, aking tutorial para mas madali. And next time, mag-share pa ako ng other uh, tips and tricks para mas madalian pa kayo. At uh, mas makatulong para mas mapadali ang ating distance learning through online. Ayan, so ganun lang po ang paggamit ng Google Classroom for students. 
at uh, nawa po ay uh, natutun madaling ninyong natutunan ang aking tutorial. Kung nagustuhan niyo po ang tutorial na ito, please give it a thumbs up. And para mas makagawa po ako, mas inspire pa ako ngayon ng mga videos regarding education, especially dito sa ating, uh, uh, para dito sa ating uh, nasa uh, na pandemic. So, thank you for watching. Uh, see you again next time. Don't forget to hit the like button, subscribe, and, be and the bell for notification. Thank you. See you again. I'm Eileen. Bye!